začeli in končali bomo z glasbo, z zvoki, kozmičnimi, kolikor se da, ker smo že navajeni, brez tega skoraj, da ne gre, zato se prvi deset minut prepustite kozmičnim zvokom, predvsem perzijskim in indijskim in kristalnim, dvema kristalnima harfama, ki sta sicer novodobna inštrumenta, nastala pa sta kljub temu na osnovi starih pogruntavščin in stare tradicije. To je setar, potem bo esrač iz Indije, perzijski rabab, harfa, ena in druga, tampura in sulinga. Danes imamo v gosteh nuklearnega fizika Evico Orliča, profesor doktor, ki je predaval na Reški univerzi in po svetu. In ga prav tako zanima pranojedstvo in je dal tudi skos nekaj izkušenj in govorila bo o tem, kako je pravzaprav dan danes s tem pranojedstvom. Ali je to utopija, ali je to iluzija, ali je to nekaj brezveznega, ali je to neka realnost. In naslov današnjega kratkega predavanja, no mu bili če bo kratek, to še ne vemo, ampak je pravzaprav o tem, kako se je življenje s kozmično hrano, življenje brez običajne, trdosnovne hrane manifestiralo, utrjevalo skozi čas in prostor, kajti to je poseben svečeniški proces, ko človek dobi stik, trajen stik s poljem, kot pravimo, ali z izvorom, z izvorno inteligenco, 
ko živi in razume kozmične zakone, ko je pravzaprav spontano, kar je najboljše, prišel do tiste točke, v kateri lahko to povezavo tudi trajno živi. Je proces poseben, ki se je dogajal po sod. In kolikor sem hodila v krok po svetu med različnimi kulturami, sem se srečevala tudi z modreci, z svečeniki, z ljudmi, ki so preprosto izkušali izkušali to posebno način življenja, ki daruje seveda tudi svojstvene darove, drugačne od vsega, ki jih dobivamo takrat, ko živimo običajni trdosnovni hrani. Imamo pravzaprav, mi smo kot peč, ali gremo na plin, na kozmično hrano, ali pa gremo na trdo gorivo. Naj najprej povem to, da je da je bilo, kakor sem opazila in v svojih raziskovanjih ugotovila, da je bilo poznano pranojedstvo v vseh kulturah, skoraj da v vseh časih, kaj ti gre za stanje zavesti. Pogoji, ki so potrebni za to, da se nekaj takega vzpostavi, so pravzaprav širjava zavesti, povezanost s poljem za univerzalno inteligenco življenja, z božansko bitjo, če hočete, da razumete kozmične zakone na zemlji, to se pravi kozmično-zemljske zakone, da je del smrti tudi del življenja in da se smrti ne bojite, kaj ti v naših kulturah, v zahodni kulturi je bav bav pred smrtjo zelo velik, vendar je zelo naraven način življenja, del življenja in smo pred testom, ko ugotavljamo, ali nas je strah biti on kraj, ali nas je strah ob smrtnega ali za smrtnega, je pravzaprav to ene vrste test, v kateri lahko ugotovimo, kje smo. Drugače pa sem upazila, da so trajne procese in obrede za prehod na to vrstno življenje postopoma ali samo občasno, recimo nekaj dni, nekaj tednov, nekaj mesecov, prakticirali tako v starem Egiptu stari Grki, stari Slovani, aboriđini, indijanci v Tibetu, v vedski kulturi, v tisočletjih pred našim štetjem, na Filipinih, na Braziliji, v Južni Ameriki, zdaj stari imajo, celotna populacija imajo in vsi imajo zgodbe o tem. Marsi kaj bi verjetno lahko še neštela, vendar nima smisla, da vse neštem. Na vseh celinah je bil ta proces poznan. Stari egipčani so se celo zaprli za nekaj časa v sarkofag, Maji so šli na vrh piramide sonca, kjer so obredovali prav tako brez hrane in brez tekučine. In v visoko Himalaji sem našla modreca Lamo, ki je živel izven na Maserije, izven svetišča v jami in je občasno saj vsako leto za mesec, dva ali celo več šel na življenje, kot pravimo, brez hrane ali na življenje ob kozmični hrani. Čeprav so si lame, tibetanski lame, so si pripravili take kroglice in zelišč, zato da ne bi čutili lakote, vendar so se običajno čez nekaj časa tudi vračali nazaj v običajno stanje zavesti. Na Filipinih sem srečala tudi oziroma zvedla tudi za nekoga, ki je bil napravljen tudi 12 let. To so bili spontani prehodi, brez da bi ljudje razmišljali o tem, kaj se jim dogaja, preprosto se je zgodilo. Tako kot se je zgodilo tudi meni, preprosto se je zgodilo. Nisem prosila, nisem naprošala, nisem hotela, zgodilo se je. In sicer prvič spontano leta 1994, trajno pa se na to prišla v augusto 2000. In predtem seveda so se dogajale verjetno pomembne stvari v življenju, kar sem že 
razložilo v prejšnjih intervjujih, v prejšnjih teh naših posnetkih. Hotela bi povedati samo to, da ni bilo neobičajeno kot neka oblika življenja, ki se je vzpostavila po načinu življenja in po vsem, kar se je dogajalo predtem. Od doživetja življenja po življenju, ko sem odšla in se vrla nazaj, od tega do spontane kozmične inicijacije, ki sem jo upisala tudi v knjigah in se ta doživetja, ko je moj partner padel z konja in sem videla to svetlobo, ki je tekla skozi mene in sem prenesla to kozmično spontano inicijacijo naprej in ni bilo težav, lahko bi bil hrom, jaz sem postala zdravilka. Družina je silno pomembna, kaj te v naši družini so bili zelo duhovni, široke zavesti in smo medsebojno vadili telepatijo, ker je bilo to en način naše igre. Živali so nam bile blizu in živali, vedno smo varovali z živali in te živali so nam dali en vid in sposobnost za telepatsko brezbesedno sporazumevanje, ki te povezuje s poljem. Polje kot tudi kot akaša in ko se vzpostavlja naše telepatske sposobnosti skozi razvoj zavesti, konec koncu tudi skozi glasbo, skozi širjenje zavesti in ko človek zboli in ko gre na drugo stran in se vrne nazaj, kar se je zgodilo tudi meni, ko še nisem bila stara niti 30 let, sem se pripričala, da on stranstvo obstaja. In to pripričanje in ta stik s poljem, oziroma z izborno inteligenco, ki me je tako silno ganila, da sem neotoležljivo jokala pol ure, zaradi tega, ker sem se želela vrniti nazaj on kraj, ne biti tukaj, kaj ti na oni strani. Je tako neizmerno lepo, je tako neizmerno čudovito, je tako neizmerno, bi rekla, posebno, po čemer hrepeni naša duša in nas spontano vodi tjakaj, da se nastavno ne morete upirati, želite biti on kraj. In ko potem, ko zapustite svoje telo, pa naj gre za v tistem procesu, ko klinično umrete in se vrnete in greste na ono stran in se pripričate, da življenje ni samo tukaj in zdaj v treh dimenzijah, da je še bolj zanimivo on kraj, postane to eno zanimivo potovanje, meddimenzionalno potovanje, ki se začne prakticirati vsakodnevno. V starih kulturah so pripodovali o majhnih ljudeh ali pa o velikanih. Tudi v staroslovenski kulturi so pripodovali o ajdih, o velikanih, ki so zmogli to in ono. Na Havajih so govorili o majhnih ljudeh, ki so posebni sposobnosti, ki so po noči napravili neverjetne stvari, ker so imeli poseben vid v stvari, ker so poznali zakone, ker so imeli posebne moči, pravzaprav so bili magi. Tako so napravili čez noc, so rekli Havajci Čovn ali pa Kamnito Svetišče. Problemov pravzaprav ni bilo ker vse se je vzpostavljalo hipoma in tisto, kar še zmeraj zagovarjam tudi v svoji šoli, je spontanost, da se zgodi, ko je človek za to pripravljen. Tako prehod, ko jemo vedno manj, ko pravzaprav jemo s časoma vedno več kozmične hrane, nas to spreminja in pripravlja na trajno življenje brez hrane. Postopoma se dogajajo v nas spremembe, vsak človek je toliko in toliko trde hrane, toliko in toliko žive kozmične hrane, kajti brez kozmične hrane bi bil človek mrtv, telo je neživo, vendar skozi proces in skozi duhovno rast počasi vzpostavlja to, čemor pravimo prano jedstvo ali prana, mana, ni krmana po staroslovensko, staroslovansko. In 
po stopama jemo vedno manj in vedno bolj fino hrano in uživamo vedno več kozmične. Tako postajamo pravzaprav mediji, galaktični ljudje, kozmični ljudje, kozmične zavesti in kozmičnega spomina. Kot bi rekli stari maj, kozmični spomin je tisti, ki nas uglašuje zemljo in z nebom in kot pravijo indijanci, človek naj bi zaživel nebo na zemlji. Danes v tej materialistični 3D kulturi so, da razmišljamo o vsem drugem samo o tem, kako bi živeli nebo na zemlji. O tem so mi pripovedovali severnoameriški indijanci, ko so mi jih obiskala leta 2001 in njihov čudoviti sončni ples je seveda poseben, kaj ti vsako leto v obratih sončnih poleti gredo na poseben proces, kjer štiri dni ne jedo, ne pijejo, plešejo, pojejo na soncu. Indijanci, ki imajo temnejšo pot, pa so opečeni na soncu, privežejo se na drevo, plešejo okoli in ozaveščajo. Pravi bojevniki so. Ozaveščajo, kaj naj bi v življenju spremenili. Ozaveščajo, kaj je treba spremeniti. Ko sem bila za navho indijanci v sončnem plesu in za Apači v Arizoni, sem občudovala njihovo moč, njihov pogum, kako pogumno so govorili tudi o svojih problemih. Če danes kakšnem obelcu rečeš, da se boš že volila, daj poglej, kaj delaš, poglej, kakšne neumnosti počneš, boš seveda takoj pridobil največjega sovražnika, kaj ti nišče je skoraj, da ne prizna, napak in jih noče priznati. Medtem, ko ljudstva uglašena za naravo, z nebo in zemljo, dejanci so največji verih varuhi in aboriđi najvišji varuhi zemlje, ko se poveže s tem, pravzaprav začutiš nekaj, kar belemu človeku zelo manjka. In to je vse povezanost, Čutenje, da je ista sila v vseh stvarih, v vseh bitih, tudi v rastlini, tudi v živali, tudi v zvezdi, tudi v soncu in konec koncov v vseh kulturah, v vseh ljudih, v vseh življenjskih oblikah. Ko to spoznaš in ko zaznavati začneš to kozmično energijo v vseh življenjskih oblikah, V vsem obstoječem se življenje ob tebi popolnoma spremeni. Resnično postaneš alkimist, postaneš telepat, postaneš mak, ker vidi stvari, ki so skrite. Pranojerec vidi, sliši, prepozna stvari, ki jih drugi ne. Zakaj? Zato, ker je porabil manj energije, porabil je manj energije, za običajne stvari, kot so presnavljanje hrane, za običajne stvari in mu je ostaja mnogo več, vibracija se zviša in zato vidi, sliši in ve več. Kar pa ni vedno enostavno. Pogosto je zelo težko, kajti, ko se začne tvoj svet vrteti drugače, so vse neumnosti tega sveta zelo težke. Sibirski šamani, kami iz Hakasije in Tuve so mi povedali, da si zaveže ruto, če zvuči, da ne vidijo neumnosti tega sveta. Po drugi strani pa je to največji dar in naš cilj, k kateremu hrpeni vsaka duša in k kateri poskuša priti vsaka duša. Sposobnosti, ki se odprejo, ob tem, ko se priklopimo na izvor, na logos, kot bi rekli Grki, na izvorno inteligenco, so tako neizmerni in tako čudoviti, da se izplača živeti ne glede na to, ali te svet okoli tebe sprejme ali ne, je pa dosti krat težko zato, ker se zgodi sledeče. Ko zvišaš vibracijo, 
je svet okoli tebe lahko tudi jezen na te. Ker ti ne hote, človek želi imeti to, kar imaš ti, pa nima. Zato začne reagirati z zavistjo, začne reagirati z destruktivnimi situacijami, napadi tudi zato, ker pranojedstvo, življenje ob kozmični hrani pomeni, da niste večeredi da niste ovca, ki se pusti voditi, da razmišljate po sebi in dopuščate, da skozi vas teče informacija. Katera je informacija? A kolikor vidim, kakor se je potem tudi pri meni izpostavljalo, pogledam ljudi, vidim, kaj mislijo, vem, kaj se v njih dogaja, poznam njihov vzrok težav. To da, če jim poveš, jih dobiš z macolo po glavi, običajno, ker tega ne marajo. Sveda je nekaj, kdaj se vzpostavi trajno, trajno pranojedstvo, kolikor sem upazila, je zelo pomembno, da ne samo da razširi svoje zavest in zavedanje, ampak da si pripravljen tudi služiti človeštvu, da si pripravljen tudi dajati, ne glede na to, koliko in kaj dobivaš. Vendar je zato treba pripraviti vsa telesa, fizično, eterično, emocionalno, očistiti jih in pripraviti za sprejem. Deveti menzonalni popotnik, kot bi rekli maji stari, nik vakinel, svečenik postaneš, ki živi on stranstvo in to stranstvo hkrati. Pravzaprav svojo dušo poveže s kozmično dušo, tistim delom, ki ni manifestiran in s to dušo, ki je tukaj v našem telesu. Egipčani bi rekli ka in ba. Ka je duša, ki je utelešena tu, ba je duša, ki je kozmična in je naš drugi pol. In ko smo se z Ivico pogovarjala o merjenih, o kozmičnih stvarih, Se nekaj, ja seveda, se je zelo zanimivo, ker mi je povedal neke stvari tudi iz kvantne fizike, ki jih nisem poznala seveda ne, ker nisem fizika, ampak me kljub temu fizika zelo zanima. In se kaj, lej, subtilna naravna ljudstva so vedela, da je en devček tukaj in da je en devček on kraj. In Evica vam bo razložil tudi skozi kvantno fiziko, jaz mislila, da je razdvojenost, da je dvojnost, obstoječa samo tukaj in zdaj, da obstaja samo v materialnem svetu, v 3D, kot bi rekli, toda me da, obstaja ta polarnost tudi v celotnem vesolju, pa ga naprošam, da on to razloži. Ja, hvala lepa. Ta višja dimenzionalnost moderna znanost još ne prihvaća, ali prihvaća nešto drugo što je teško zasvatiti. Mnogi od vas ste možda i čitali i čuli o kvantnoj fizici i znate da kvantna fizika je napravila u posljednjih 50 ili 70 godina jako veliki korak naprijed. Toliko veliki da zapravo u školskim knjigama se uopće o tome ne govori. Znači, većina ljudi uopće ne zna što kvantni fizičari znaju. I to je ono čudo koje je možda poveznica, zapravo znanost je sve bliže i bliže razumijevanju pranojestva. Još uvijek smo jako daleko. Daleko smo i od toga da shvatimo devet nivoa o kojima govore svi stari narodi, čak i Dante. I većina ljudi koji su u ovoj duhovnoj sferi znaju da postoji više dimenzionalni svijet, da je duša, jedan dio duše je tu, u ovom našem 3D svijetu, a drugi dio duše je tamo negdje gore, kako je Mirit rekla u tom jako lijepom prostoru iz kojeg se većini duše zapravo ne da na zemlju. Ali, kao moramo doći da naučimo neke lekcije. Dobro, da vam kažem što zapravo to danas kvantna fizika zna, a ne govori ljudima, najčešće ne govori. Znamo da čestica i da materije nema onakvima kakve mi zamišljamo. Znači, mi svi mislimo i dalje da smo mi materijalni i da je materija nešto konkretno, čvrsto, a zapravo kvantna fizika je došla do zaključaka 
danas da zapravo materija onako kako je mi zamišljamo uopće ne postoji. Ja mogu, ne, ne mogu sadržati predavanje o kvantnoj fizici, ali mogu u nekoliko koraka vas uvjeriti da je to istina. Da vas uvjerim da zapravo vi niste to što jeste. A, počet ću sa, sa onim jednostavnim a, predavanjima koje ste učuli u osnovnoj ili srednjoj školi ili na fakultetu, da se tom sastoji od jezgre i elektrona koji kruže oko te jezgre. I sad unutar jezgre imamo protone i neutrone. Ti protoni i neutroni se najčešće crtaju kao neke kuglice. I učitelj, profesor će vam reći, to su kuglice u kojima se sadrži većina mase atoma, 99,999% mase atoma je u tim kuglicama. Ono što mi danas znamo je da to nisu kuglice, nego da je to jedna energetska sfera u kojoj su kvarkovi, tri kvarka, i virtualne čestice koje zovemo gluoni koje povezuju te kvarkove. Oni stvaraju jedno energetsko polje i zapravo je pro tom potpuno šupan. I kad gledate, kvarkovi su jako, jako mali, ne znamo koliko su mali, jer ih tako, tako su mali da ih ne možemo mjeriti. Zapravo je taj proton šuplji, u njemu su ta tri kvarka koja skaču okolo, stvaraju taj jedan šild, energetski, energetsku ovenicu, koja stvara osjećaj prema onom drugom protonu, da se ne smije previše približiti, znači ima neko električno polje, ima masu neko, ima nekakav spin, ima nekakva svojstva koje mi možemo kao osjetiti. Kad ja shvatim ovaj stol, moji elektroni se suprostavljaju elektronima u ovom stolu, jer su jedni i drugi negativni, i ja imam osjećaj da je to nešto tvrdo. Ali zapravo kad idemo gledati sa jako, sa jako visikom razlučivanjem, sa jako mikroskopom koji mi zovemo akceleratori, Uh, vidimo da je zapravo sve to šuplje. Elektron nema dimenzije, barem mi ne znamo koju dimenziju ima. Ako ima neku dimenziju, onda je ona puno, puno manja od onog što možemo mjeriti. A to se danas definira kao plankova dimenzija. Plank mi danas možemo mjeriti do 10 na minus 20 metara. To je jako, jako malo. Znači, nula sa 20 nula. I elektron sigurno nije takve dimenzije, nego je manji. Isto tako druge elementarne čestice kao kvarkovi. Znači, sve je to jedan veliki prazni prostor. I sad fizičari govore, dobro, čestica nema. Znači, tih čestica uopće nema. A, nego se, a, danas se sve svodi. Kvanda fizika danas više ne govori o česticama. Da, morat ću skratiti ovdje jer a, kako je nestala čestica iz tijele te priče. Čestice su se danas pretvorile, mi znamo da postoje polja, kao recimo elektromagnetsko polje ili gravitacijsko polje, ali danas su kvantni fizičari zapravo spojili čestice i polja kroz onu famoznu jednadžbu Anštena koju svi znate, energija jednako masa puta brzina svjetlosti na kvadrat. To je jednadžba koja povezuje masu i energiju. I danas više ne govorimo o, recimo, dva zakona sačuvanja energije, kao što je zakon sačuvanja energije mase i zakon sačuvanja energije, koji je poznat već 150 godina ili više, A, ne govorimo o zakonu sačuvanja kvantnog polja. Znači, ne govorimo više o česticama ni o a, sili, nego govorimo o kvantnim poljima. I sve što vi vidite ovdje, oko nas, je privid Privid je, koji je teško objasniti, ali ne znam da li sam vas uvjerio da proton nema čvrstu masu. Elektron koji kruži, koji je jako, jako daleko zapravo od protona, je jako daleko relativno u odnosu na, na tu jezgru. I tako da danas govorimo samo o vibracijama, o nekim fluktuacijama koje se dešavaju u tim nekim grozdovima koje se skupe u oblike atoma. Ono čemu ja zapravo ciljam, u što ciljam je da zapravo danas kvantna fizika govori o vibracijama i fluktuacijama. Vjerojatno ste čuli, to, to je iz područja kvantne fizike, jer vjerojatno ste čuli, slič, slušali, čitali o Einsteinovoj teoriji relativnosti, specijalnoj i generalnoj, 
Einstein je pak napravio jedan drugi potez. On je rekao da zapravo prostor, da sila, gravitacijska sila ne postoji, nego da se prostor krivi oko teških masa. Slično tako je i u kvantnoj fizici. Sila ne postoji, nego se dolazi do zakrivljenosti prostora. I cijeli naš prostor u kojem mi jesmo je zapravo jedan, on govori o space time, prostor vrijeme. Prostor i vrijeme se sažme u jedno. Niti vrijeme, niti prostor ne postoji. I ono što postoji zapravo je naš privid da se stvari dešavaju kroz neko vrijeme, zato jer priroda ima tendenciju da sve što je na nekoj višoj energiji spusti na nižoj energiji. To je onaj zakon entropije. I kroz taj zakon entropije se zapravo vrijeme manifestira. Tako, ono što vam hoću reći je da kvantni fizičari tvrde da nema mase, odnosno da nema materije onako kako je mi zamišljamo, a Einstein s druge strane tvrdi da prostor ima neku čudnu formu, on je beskonačan, nama se čini da je beskonačan, ali vjerojatno je beskonačan na način kako to Einstein objašnjava, da se zapravo radi o jednoj četiridimenzionalnoj sveri koja nama izgleda kao da je beskonačna, ali zapravo kad ideš isto kao površina zemlje, ako kreneš u istom smjeru, ako hodaš recimo ili puteš s avionom, u istom smjeru na zemljanskoj površini, ti ćeš doći opet na isto mjesto odakle si i krenuo. To je nekad bilo nezamislivo. Ljudi su mislili da je zemlja ravna i da kad dođu tamo do kraja, da će past. Danas nam je to, znači imali su sasvim drugi koncept o zemlji. Mislili su da je zemlja nešto što uopće nema veze sa realnim. Tako i nama je danas zapravo teško shvatiti kako je to moguće da je svemir četiridimenzionalan i kud god kreneš, ako ideš dovoljno duho, da ćeš opet doći na onu istu točku odakle si krenuo. Ono što hoću reći je da te kvantne, kvantno polje i zašto je bertarijanstvo moguće? Zato jer ako materija stvarno nije ovako realna kao što mi mislimo, onda je moguće svašta, onda je sve moguće, onda je čak moguće i pranojedstvo. Znači, ono čemu danas većina, ne većina, ali recimo znanstvenici koji se stvarno hoće s tim baviti, koji govore o kvantnoj gravitaciji i o ovom kvantnom polju, znaju da zapravo se stalno radi u vakumu koji nas okružuje, dolazi do tih fluktuacija. Znači, materija nastane i onda nestane, i onda opet nastane. I ono što mi vidimo su ti trenuci interakcije. Znači, čestice uopće ne postoje, elektroni ne postoje, i oni postoje samo onda kad ih gledamo. To ste vjerojatno čuli o Heisenbergom principu neodređenosti. Što to znači? Vrlo ću vam jednostavno objasniti. Kako je Heisenberg došao do toga, do te ideje? Tamo negdje 1920-ih. Onda je bio mladi student od 25 godina. Šetao je po noći kroz park u svom sveučešnom kampusu u Kopenhagenu. I šeta i onda u kampu je bio totalni mrak, osim svaki 50 metara su bili lampioni. I onda povremeno bi neko prošao ispod tog lampiona. I onda je on razmišljao, hm, vidiš, sad je tog čovjeka osvjetljila lampa i ja ga vidim, i ja sad, kad on dođe do sljedeće lampe, ja zapravo ne znam gdje je on u među vremenu. I tako je došlo do principa neodređenosti. Ono što mi vidimo su ti trenuci kad se obasja objekt. Znači, vi čovjeka obasjate, recimo, on se obasja kad je ispod jednog lampiona i onda prolazi kroz mrak, vi nemate pojma gdje je on. Znači, tako je isto sa česticama. One ne postoje. One su negdje, ali su nigdje. One su val. I tek kad dođe ispod druge lampe, onda znate da je tamo. Znači, tu je materijalan i tu je materijalan, a između ne postoji. I to je ono o čemu se danas govori. Znači, 
da čestice postoje samo kad ih gledamo, i to ste vjerojatno čitali, ne, to je dosta popularna tema, da svemir možda uopće ne postoji i postoji zato jer smo mi svjesni i mi ga gledamo. Zapravo, ako možu, mogu samo nastaviti, ne nastaviti, nešto reći. Jer i stari narodu kažu, ako imaš nešto u svijesti, to postoji. Ako nemaš u svijesti, toga nema. Da, tako je <laughs> I Heisenberg je u tome to je to. govorio. Kad si pod svjetlom reflektora, ja. onda postojiš. Znači, kad interagiramo jedan s drugim, onda postojimo. Kad ne interagiramo, onda odemo u neku drugu dimenziju. Mm -hmm. Danas, znači, ne znam da li to mogu objasniti, to bi trebalo sad imati ploču i projektor i takve stvari da se, da se to malo približi, ali vjerujem da ste shvatili to da zapravo materija, svi znaju, mi, mi imamo a, jednu uzrečicu koja kaže a, svi znaju što je materija, ali fizičari ne znaju. Mi stvarno ne znamo više, nego znamo da postoje fluktuacije, znači postoje vibracije. Unutar tog plankova, plankova udaljenost je najmanja udaljenost koja a, mi znamo da je prostor kvantiziran. Znači, prostor nije ono što se nekad mislio da je vakum prazan i da možeš dijeliti udaljenost, kao što matematičari mogu, da možeš udaljenost od jednog metra dijeliti na pola, pa pola opet na pola, pa opet na pola, i na pola, na pola, na pola. I matematički možeš ići do beskonačnosti. U fizičkom, u realnom svijetu nema beskonačnosti. Niti u jednom smjeru, niti u drugom. A u svim tradicijama je beskonačnost. Ja, ali, ali <laughs> u dijeljenju, u dijeljenju a, a, duljine na male dijelove nema beskonačnost. Ima najmanja udaljenost koju zovemo plankova udaljenost, je 10 na minus 33 cm. I to je otprilike ona udaljenost o kojoj govore i kolege iz koji su podržavaju string teoriju, teoriju stringova ili... Kako se teorija tira? struna. Struna, ja, teorija struna. Te strune bi trebale biti male vibracije tih dimenzija otprilike i da se sve sastoji od tih vibracija. I onda ono što je moguće zapravo što Heisenbergov princip neodređenosti omogućava je da je energija puta vrijeme uvijek manja od, Heisen, od um, plankove konstante. A to je nešto što je jako važno u cijeloj ovoj priči. Znanstvenici već preko 100 godina ili više od 100 godina smatraju da je vakuum prazan i da nema energije. A to nije istina, ne vidim. E, a danas sve više i više govore o tome da to vjerojatno ne drži vodu, nego da vakuum ima energije i to je jako puno, baš zbog tih malih dimenzija u kojima je moguće da se stvori energija zbog Heisenbergov principa neodređenosti. Ako imate delta E, znači razlika energije puta delta T mora biti manja ili jednaka od plankove konstante. To znači, ako nešto postoji jako kratko, onda energija može biti jako velika. Znači, ako čestica nastane i nestane unutar jedne milijonine sekunde, onda možete imati milijon džula unutar te čestice koja se pojavi i to je dokazano u puno, puno navrata da ima puno čestica, o kojima mi stalno govorimo o nuklearnoj fizici, da unutar protona, recimo, između tih kvarkova koje drže gluoni, gluoni su virtualne čestice. One drže zapravo te gluone zajedno, ali ne postoje u realnom svijetu. One nastanu unutar protona, nestanu i drže cijelu Prosti, tu priču zajedno. šta je realni svijet? Prvo moramo to rečestiti, šta je realni mi svijet? Ovo što mi mislimo da smo realni, da ja tebe ja. vidim. E. No. Ali, ali između tih, u tom kratkom trenutku, on nastane i nestane. I za nas ne postoji. On postoji samo, recimo, ako se proton razbije naglo, recimo, u nekom velikom akceleratoru, ako se proton razbije, onda se ti kvarkovi razlete i u tom trenutku kad se oni razlete, onaj gluon, recimo neki mezon ili kako se sve zovu te čestice, ostane u zraku. Znači, on u tom trenutku kad se ovi kvarkovi razlete, on ostane u zraku i onda ga mi možemo izmjeriti. Onda je on realan. Kad ga mjerimo, je realan. Ali dok ga ne mjerimo, je nerealan. Odnosno, virtualan. Tako da, zapravo, 
Ne, ne mogu reći, ne, ne, mogu, ne mogu reći, moram reći, prostite, reći. samo nešto. Recimo, u svim starim tradicijama, svim duhovnim tradicijama nije bila realno samo to što se je vidjelo. Pre nije bila realno samo to kar se je vidjelo, ampak je bila realno studi tisto kar nije bilo neslišno, nevidno, neotipljivo, nisi mogu jeti. Prozapravo, jaz pravim, da je duhovno putovanje, konec koncu tudi prano jedstvo, je hoja, iz tega materialnega sveta, ki je iluzija, nazaj k izvoru, ki ni iluzija. Ne, skratka, in če lahko samo nekaj dopolnim, morda bo lažje razumljivo tudi vsem, ki nismo v fiziki, skozi glasbo, skozi oktave. To sem pozabila prej povedati, pa mi dovolji, da povem. Oktava ima sedem tonov oziroma osma je ponovitev in se začne nova oktava. V okviru tega je 12 poltonov in 9 in 12 so sveta števila v vseh kulturah. Zato, ker konec koncov se ta naš realni svet, ki je tudi slišni in neslišni, mi nimamo samo zvok, ki se sliši, imamo zvok, ki se ne sliši, ne čujni zvok. I čujni zvok. To se pravi, to dvoje je bilo za naše prednike čista realnost. In ko so šli na nivo superstrune, na kvantni svet, kjer je svetloba in kjer je miza, če jo razstavimo na kvantni svet, prav tako svetloba in frekvenca in vibracija in vsaka frekvenca je zvok. Ampak mi ne slišimo zvoka mize. Zato, ker je na tem pot, nivoju, ampak vendar je, ne? Jako uski obseg naših svetov pet čula, jako uski obsek. Nemamo, jer kad se aktivira, kad se mi aktiviramo i raširimo svijet, aktivirajo se naša nadčula. To spravi, nadčutila se aktivirajo in tisto, kar je noro in vsaki šaman, vsak kalkimist, vsak mak, sliši stvari, ki jih noben drugi ne. Zakaj so vecki ršiji slišali zvok stvorenja? Ker so aktivirali nadčutila in so šli globoko, globoko v tvarino v tisto, kar je neotipljivo, neslišno, ne moremo zaznati z okusom, ne z vidom, pa vendar je mogoče zaznati, spoznati. To je ono, što zovemo intuicija, ili recimo treće oko in tako, da mnogi, ovo što si rekla, v svim kulturama so postojale te više dimenzije. I ljudi, koji uđu, koji otvore, ta svoja osjetila, recimo šesto čula ili koje več, mogu videti dimenzije i osjetiti, ali znanost još nije došla do toga, ali ono što sam ja htio reći je da smo blizu, da smo svakim danom sve bliže zapravo da to razumijemo. I da ćemo zapravo razumijeti ono što su nam stare vede govorile, recimo u vedama, u hindu religiji, je od uvijek su postojala tri boga, Šiva, Brahma i Višna. Brahma stvara, Šiva uništava i Višna zadržava status quo. Brahma mi u fizici zovemo sintropija, znači ona stvara. To je suprotno od entropije. Entropija uništava. Sve što je oko nas će se jednog dana raspast. Ova zgrada će jednog dana biti na poravnata sa zemljom, vjerojatno, to je sigurno. Ili vjerojatno, jako vjerojatno. Mi ćemo se distroji jednog dana. Da bi stvorili nešto, postoji nešto što, recimo, vaš sunarodnjak Detela, Andrej Detela, govori o sintropiji. Mnogi znanstvenici sad govore o tome i shvaćaju da zapravo priroda ima jednu tendenciju da stvara složene mehanizme koje su jako daleko od one najniže energije, znači od nulte entropije, najviše entropije zapravo. Znači, ono što mi zovemo u religijama izvor, Bog, je vjerojatno, i danas postoje već dosta čvrsto utemeljene teorije koje govore o tome da je moguće da, ako imate dovoljno energije, neću reći vremena, ali najčešće energije, da možete stvoriti vrlo kompleksne sustave koji mogu biti inteligentni kao što smo mi. Ili neka živa bića. Detela je pričao o tome da je napravio teoriju po kojoj unutar zvijezde se mogu stvoriti 
mali džepovi magnetskih polja koja se ponašaju inteligentno i koje pomažu jedan drugoga i razvijaju se i stvaraju kulture zapravo, stvaraju inteligenciju. Od magnetskih polja, a vjerojatno isto tako moguće i od ono što zovemo čvrsta materija. Prigožin je 1965. je francuski kemičar, teoretičar, je dobio Nobelovu nagradu za to što je ustanovio da u kemiji je moguće stvoriti složene strukture koje samo nastanu, znači koje se same stvore, a daleko su od onog najnižeg ravnotežnog stanja. Znači ono što hoću reći je da priroda ima u sebi ugrađen mehanizam stvaranja, ono što su stari Hindu i Vede govorile, ima mehanizam stvaranja, uništavanja i zadržavanja, status quo. I sve se dešava između tih triju bogova ili tih triju sila. Samo smo ovdje dali druga imena. Entropija, sintropija i sada, a tamo je bila Brahma, Šiva i Višnu. Većina religija toga ima. Ali isto vremeno u sve religije govore nešto što nauka ne želi priznat, a to je da smo bezgranični. Da smo zapravo... I da smo svi jedno. I da smo svi jedno i da čovjek je čudo. Najveći mudrac je Gipata, Hermes, Trismegistos, tri puta rođen, tri puta prerođen, prerojen, no, da govorim po slovensko, jer je ko človek je čudo, ki lahko putuje na konec vesolja in v najmanjši delček kjer zapravo tam na najbolj subkvantnem nivoju je kaos, iz katerega se ustvarja. In obratnost, entropija, entropija, ko iz kaosa ustvarja moret in iz reda se ustvarja kaos. Neki znanstvenici govore o tome, govore o holografskom svemiru, recimo Nassim Haramein, je napravio teoriju koju još nisu mainstream znanstvenici nisu prihvatili, teoriju po tome da on je uspio računom dokazati da zapravo Informacija o cijelom svemiru se može sadržati u najmanjim točkama svemira, recimo u jednog protonu. Da zapravo je sve, ovo otprilike što si ti rekla, da su informacije o svemu i u najmanjim točkama, u najmanjim džepićima svemira. I u delčiću DNK, ne? Ja, tako. I ono što u religiji se govori, Bog je svuda, svuda je prisutan. To sve religije govore. To znači i u svakom atomu, u svakom od nas, u svakom dijeliću nas. A taj Bog je zapravo taj prirodni zakon stvaranja i ništa. Sve religije ne govore o Bogu. Imamo religije koje uopšte ne priznaju postojanje Boga, nego govore o izvornoj snagi. Simo, tibetanska ne govori o Bogovima, nego samo o izvornoj snagi koja je sve stvorila. I šta želi, uprosti, šta želi čovek, kaj želi čovek na zemlji napraviti? To da postane sostvarnik. Da začne enako kot fizika ustvarja, kot ustvarjamo iz kaosa, kot se ustvarja materija, kot se ustvarja vse, da človek dobi tisto sposobnost in ena od tistih je tudi prano jedstvo, da lahko ustvarja, kar želi, što želi. In ta, da postane stvarnik, to mu tudi to omogoča, da dvigne raven svoje zavesti, da razširi svoj energijski potencijal in vsak šaman mora videti tisto najmanjšo čestico. Mora jo videti in mora vedeti, kaj se dogaja v človeku, če hoče mu pomagati. Ono što je na tu temu, kako New Age prikazuje danas to, to je onaj zakon privlačenja. The Law of Attraction, kome vjerojatno svi znate, po kojem možeš sa svješću dobiti ono što želiš. Ko vjeruje u zakon privlačenja? Sam se sramite. Ko ne vjeruje? Da. I to je... Mi smo na tragu sad sa ovom, sa onim što sam rekao o vibracijama, da je zapravo sve fluktuacija u vakumu i da su naša tijela zapravo jedan svorm, zapravo jedan skup organiziranih vibracijskih elemenata. To znači da smo zvuk. Pitagor je rekao sve je zvuk. Otprilike, da. Sve je zvuk. Vibracija, da. I da zapravo vi možete upravljati, a sad što je svijest? To je nešto o čemu znano. Skvantna fizika i kvantna gravitacija još ne govori o tome. Ništa. Svijest još nije ušla u učbenike. 
nema. Svijest ne postoji za znanost, ne možemo je uloviti ni za glavu, ni za rep. A to je ono, taj ključni element. Znači, ta nauka vrlo, vrlo je spora. Jer sve civilizacije su govorile o svijesti. Znaje šta je svijest. A znanost još uvijek ne. Kako to da ne? Znanost još uvijek pokušava to svest na sinapse, električne impulse i tako to je smiješno. Mislim, da... I mi smo išli namjerjene u mojoj školi, smo išli svi namjerjene, a na kraju su rekli, joj, ništa nismo izmjerili. A se nekaj, kako niste izmjerili glupo, jer je bilo ogromnost vri napravljenih, da li so nam kape za EEG mjerjene, sve da niso našli zavesti, ki se je širila. To je mogoče. Psiholozi i lječnici koji mjere EKG, EEG, mjere na jednom vrlo primitivnom nivou. Svijest se dešava na kvantnom nivou na kvantnom nivou. Znači, naš mozak je puno bolji od ovih tu kompjutera koji još nisu, još uvijek nisu na kvantnom nivou. I čitavo tijelo je kompjuter. I naše stanice komuniciraju na tom kvantnom nivou. Znači, sve stanice u našem tijelu govore jedna s drugom. Ja to, kad god studentima usporedim sa, recimo, rojem pčela ili mravima. Mravi žive u koloniji, u velikim kolonijama. I svaki mrav ima program u sebi, isto kao naše stanice. Svaka naša stanica točno zna gdje mora biti, što je funkcija i što radi. I kad se, recimo, porežete, sad postoji mogućnost infekcije i što se dešava? Isto kao i kad mravima, kad skinete grupu mrava, recimo, radnika, automatski se drugi mravi promijene funkciju, ratnici postanu recimo radnici i počnu graditi tamo gdje je onaj mrav stao. Isto tako naše stanice. Imamo mesinđere, nešto se dešava. Unutar stanice ima komunikacija koja kaže ti sad, recimo leukociti koji moraju sprečiti infekciju, će na jedan put pojuriti tamo i odradi svoj posao. Kao da su teledirigirani. Dovolim je samo nešto da kažem. To je ta životna sila koju isto znanost još ne zna objasniti. Što je životna sila, ne znamo. Ne znamo, ne. Ali i naučni znanstveniki iz Srbonske univerze, še posebej Žeklen Mišel, je hotel dokazati, da je astrologija, astronomija brez zveze in je šel v raziskave, šel je v istraživanja in na kraju je ustanovio, da to najviše važi. Jer se čez celice kozmična energija, ki jo pranojec jemo, da prehaja iz celice v celico in da se prenaša in daje signale. In so zaprli v svinčene železne kletke, so zaprli neke živa bitja, da bi gotovili za kratek čas, da bi gotovili ali ta signal se kdaj sploh zapre. Ne, kozmični signal gre čez vso materijo, tudi najtežjo, tudi čez svinčene kletke, KVZ, te svinčene, kako jih kažete, svinec, ne vem, in železne, in ta impuls iz univerzuma od velikega poka naprej še zmeraj vibrira skozi vesolje in vsak dober glasbenik, vedun, šaman, more sliša to vibracijo. V vedah so jo slišali kot aum, slišali smo jo kot uh, slišimo kot hum ali pa rečemo hunab hu, različna so imena in dejansko, dejansko ta obstoj od velikega poka, ta spomin, kot pravijo maji, kozmični spomin, je še zmeril nas. Ne gre na to, kaj je znanost ugotovila. Jaz sem nehala znanostjo, ki je dost operirati leta 1999, ker sem ugotovila, da je preoska in da nimam kaj z njo početi. Sad ne žele govoriti s nama. Samo da kažem, jer kako ćemo? Da, ne, znanost je mlada. Mislim, vi svi znate, da znanost ovako kako znamo je otprilike sto godina stara. Pred sto i par godina mi nismo znali što je atom. Mi smo pojma imali kako stvari zadaj. O, prosti, ne važi. Ne, ne, ne. Ovako je znanost koju kvantna fizika, koja je nešto počela razumjeti. Dobro, ali čuj, starovjetska znanost, koja postoji deset tisuća godina prije naše ere, vrlo, vrlo je i u nazivima je egzaktna, u detaljima. Sa znanost misli, da je jedina nauka na tom planetu, ali nije. Razlika je u tome što su oni intuitivno došli do toga. Recimo, pred 2300 godina je Anaksimander i ona škola atomista... To su bili Grki, ja. Grki su govorili o istom ovom što danas kvantna fizika govori, ali su intuitivno došli do toga. Oni bi na neki način, isto kao i većina dobrih znanstvenika, zapravo kad dođe do dobre ideje, zapravo to se dogodi u trenutku transa. 
Kad se on spoji, ovo što si ti govorila, ka i ba, ili baka. Baka ili kaba. Kad se spoje te dvije duše i dobiješ inspiraciju, to su oni trenutci. Telepatsko ospoznanje. Da, to je... Mi, vjerojatno, u našem mozgu imamo prijemnike koji su malo savršeniji od naših mobitela, koji spajaju ne samo nas sa onostranim, nego i nas između. Ako je neko jako dobro spojen, recimo, mama i djete ili partner i partnerica, ako su jako dobro spojeni, njihovi tuneri, koje mi još ne razumijemo, ali vjerojatno rade slično kao i mobiteli, samo na kvantnom nivou, funkcioniraju tako da mogu transportirati slike iz jednog u drugi, misli. I to se vjerojatno dešava, a sad su počeli znanstvenici o tome govoriti, vjerojatno zato, jer su naši atomi u principu male crne rupe. Znači, jezgra je vjerojatno nešto kao mala crna rupa, čuli ste svi za crne rupe, i znate da između crnih rupa je dozvoljeno nešto što se zove wormhole, crvotočina, znam kako vi slovenci kažete, crvotočina. Črvina. Črvina, ja. A u crvotočini, u wormhole, vrijeme i prostor ne znači ništa. Ono spaja, znači, vrijeme i prostor ne postoji. Znači, bez obzira kako ste vi daleko, i koliko je, recimo, jedan može biti na jednom kraju svemira i na jednom kraju zemlje, a drugi na drugom, trenutno se prenosi informacija. I tu je to omogućava telepatiju. Naravno, to još nije znanstveno potvrđeno, ali vrlo, vrlo blizu smo toga i o tome govori onaj efekt o kojem ste vjerojatno čitali, entanglement efekt. Da li mogu nešto reći? Jer naši predsjed su bili predivni. Stari maji su rekli i putovali smo, i mi u našoj školi smo to iskusili, su putovali u središte galaksije, u tako zvano, što kažu u vedama šunjata, majere, kažu hunapho, gdje je tako velika gravitacija, da zapravo stane se, ne stara se više. Išli su tamo po pomlađivanje. Zašto ne? po izcilivanje. Znanost sada, znanost da je govori o tem, to da naši davni prijednik isto to že zdavno je praktično uporabljali. In so hodili večerno luknjo, kot mi kažemo, večerno rupo, so hodili tja zavestno. S čim? Egipčani, aboriđini, stari maji, stari sloveni, kelti, tibetanci in tako dalje. Svi so znali in so išli v to crno rupo. In mi smo to probali v našoj školi, imam ih ovdje, koji so probali to, kako to izgleda. In to je interesantno izkustvo. In čak imamo staro slovensko besedo, nikr mana, mana kao energija, a nikr energija koja nema nigdje, a ipak je ovdje. To je danas, recimo, Anštenova teorija relativnosti govori o toj relativnosti vremena. Vi, recimo, ako stavite sat tu na pod i isti takav sat, 50 ili 100 metara više, one sad gore će ići puno brže nego ovaj tu. Što je veća gravitacija, to vrijeme sporije ide. Ovo što si ti rekla. Ako ideš u crnu rupu, onda vrijeme ide jako, 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 jako sporo. Ako imate dvojca, recimo imate dvojnik, brata imate dvojnika, twins, ako jedan ide u crnu rupu, a drugi ostane na zemlji, ovaj twin neće nikad ostariti. Njemu vrijeme ne postoji. I kad izađe van, ovaj će biti jako mlad, a ovaj će ostaviti. Ampak to se že manifestira v nebutičnikih. Tisti, ki živijo zgori više, mu čas teče drugače. Uprostite, tako je meni da. In pravi je, da ljudje na vrhu teh visokih stavb doživljajo čas drugače. In tudi staranje doživljajo drugače. In naši predniki so razumeli tudi in so hodili namensko v paralelna vesolja. Sa namjerom so išli v paralelna vesolja. In tam imamo te dušo, kozmično dušo, pa zemljsko dušo, ne, kaj in ba. Tudi maji so govorili o dveh dušah, tudi mi govorimo o duši dvojčici, ampak to ni to, kar mi mislimo. To ni to.
Još jedna stvar koja je već sad na sveučilištima dosta česta, a to je ovo više dimenzionalnost i razgovori sa dušama. Vi ste svi tu new age generacija. Ma ne new age, nismo mi new age, molim te, nismo. Bez uvreda, bez uvreda. Ne, nismo van new age, new age je već davno prošlo. Ali, dobro, onda ste na duhovnom putu i znate da o duši se može pričat. Ono što hoću reći je da se na svojučilištima već danas rade eksperimenti u kojima su razgovori sa dušom ili sa dušama umrlih postali svakodnevnica, dovedu medije koje su jako dobri, recimo u Americi na svojučilištu u Arizoni, možda ste i čuli za Gary Schwartz, on je prvi počeo to raditi pred 15 godina. Ne, oni poznaju slovenske medije. Ja. I radili su double i triple blind eksperimente sa ljudima medij i siter. Siter je recimo, to je znači onaj koji sjedio, kojem bi trebala neka duša doći, recimo umrla mu je nedavno mama, tata ili su partneri i tako. I sad medij stoji u drugoj sobi, uopće nije nikad bio u kontaktu sa ovom osobom i medij govori priču što on vidi. I u 80% slučajeva medij je bio ono točno u sridu, kako bi se reklo, u jako, jako puno aspekata. Govori je recimo, dođe recimo mama od tog koji sjedi, koja je umrla pred mjesec, dva, tri ili pet. I ovaj medij govori... Uvijek se javljaju treći dan nakon smrti koji umru. Da, ali... Ali onda se pojavljuje situacija u kojima, recimo, samo njih dvoje znaju. I mediji točno kaže da, ne znam, hoće ti dati, recimo, cvijet. Ili ima pored sebe psića koji se zove tako i tako i koji hoće, ono, jako je sretan, odnosno, ili da te opet vidi i tako nešto. I onda ovaj siter se rasplače jer je točno pogodio u sridu, jer su znali za 
tu nekakvu situaciju se znali samo njih dvoje, niko više. To se zna i u svim tradicijama, jer idu kroz imovo na Baliju, idu kroz Balijana, da im ispriča takvu priču, eto se meni prvi put desilo 1993. kad mi je umro otac, vratio se treći dan i razgovarili smo, a od tada vodim mrtve na onu stranu. To je najljepša stvar koja se ti može dogoditi. Najljepša, ko si ti na oni strani in ko vodiš mrtve na ono stran, je prisotna izjemna kozmična ljubezen, ki se ne more meriti z nobeno zemljsko. Kaj ti je kozmična ljubezen in nekaj posebnega. In takrat, ko jo ti znaš, jaz sem na 14 dni v zraku, Taško mi je biti tukaj, ko enkrat doživite to kozmično ljubezen za smrtja, zato so bile vse inicijacije v vseh kulturah v bližini smrti, da so šli čez, čez prak, v telesu čez prak, v svetove mrtvih, da bi se s tem izkustvom vrnili nazaj. Zato, da bi lahko da bi lahko pravzaprav razširili svoje zavedanje in da bi lahko komunicirali in takrat se zaveš, da ne obstaja samo materijalni svet, da obstaja mnogo širše, kot je samo to, kar mi vidimo in kar lahko očipamo. In to je tudi bistvo naše šole, da jim pomagam, da gredo na ono stran, zato da, ko ti spoznaš to ono stranstvo, potem tudi pravno jedstvo ni več težko, ga lahko sprejmeš in ga mora sprejeti. Ono što sem ja htio reči, samo da je znanost počela približavati tome. To ne znači da odbija, do sad se uvijek odbija. Ako se sa znanstvenikom govorite o tome, će reči, ne, bez zveze, nemoj mi pričati o tome, nemoj pričati o pranojestvu, gluposti. Danas se već na sveučilištima rade takve stvari. Rade se recimo i zero point energy, znači energija nulte točke su počeli raditi ozbiljno. Kazimirov efekt je jedan efekt o kojem se priča već 50 godina, koji pokušava utvrditi upravo to da vakum nije prazan, da vakum ima jako puno energije, to je ono o čemu je Tesla pričao i mnogi, mnogi koji pričaju o alternativnim izvorima energije, pričaju o tome i pokušavaju napraviti stroj koji iz vakuma uspije izvući puno energije, kao što svijest to može napraviti kod pranojedaca. Ja, mi isto delamo kot je hotel Tesla. Sam Tesla je hotel nares na pravo, mi pa pravzaprav poskušamo to nares sa svojim telesom. Tako, ja. Znači, tu se nešto čudno dešava i znanost, pa još uvijek je to čudno, da, mi sve što ne razumijemo zovemo čudnim, ali to ne znači da to ne postoji. Stavno sam tijel reći da većina znanstvenika još uvijek, nažalost, stavlja glavu u pjesak i ne želi priznat takve efekte, ali oni koji su iskreni i koji su otvoreni i koji vide da su činjenice ispred nas, oni to prihvate i to je zapravo jedan opportunity, zapravo za one koji su otvoreni, da prouče i da zapravo pronađu rješenje, da pronađu način kako to zapravo funkcionira, gdje je ta više dimenzionalnost. Mi danas još radimo samo sa četiri dimenzije, ali peta, šesta, sedma, ne znam koja dimenzija, ali ta dimenzija u kojoj su duše, još nisu postale mainstream, ali vjerojatno hoće, za 10-20 godina. Reci nam, objasni nam, molim. To što smo razgovarali na Mortru, to je kako se može, ne, to je jedna stvar, a ono kako se može zapravo ustanoviti, da li je neko zaista pranojedac ili nije. Ne, sa ketonima. Aha. A dobro, to je... Šta? Nije dobro? Nije, dobro. Ketoni su jedna vrsta enzima koji, vjerojatno vi koji ste na dijeti često ili na postu, znate da energija koju mi koristimo za pokretanje našeg organizma nastane u onim ATP, adenozin, trifosfat, molekuli koja koristi glukozu. Znači, glukoza je naš glavni izvor energije i onda kroz inzulin se ta... Slatko, ne? Ja, kroz slatko, šećer. Se ta energija glukoze pretvori u mehaničku energiju, u neku energiju koja nama treba. Kad nemate dovoljno glukoze u tijelu, znači kad iscrpite sve zalihe glukoze, onda vam više ne treba inzulin, nego treba jedan drugi, jedna druga kemija, druga vrsta molekule, koja energiju iz masti, koju mi imamo rezerve, 
претвара у енергија која може да користи механичко. И кад тоа нема. И енергијата плена. И та ти ти значи надоместак инзулина со та тела ензим кој се зове кетон. Кетон и за луѓе кои се на посту се каже дека се у кетонској фази. И ти кетони се могу врло лако мерит у исто како инзулин. Инзулин можете мерит со да со нив биосензори ма у капи крви. Кетони се мере у мокрачи. Урину. Урину, ја. И ја ја сам мере себи више пати. Кад сам на дети, речеме, кад сам на посту 20 дена, таму не иде у 10, 11, 12 дену, исцерпим све залихе цукар, шећера, глукоза која која имам у себи, и онда се почне трошит маст. И у тој у тој фази се катони замене за прво инзулин, и тоа е тоа е нешто што се може ретим на лако мерит. И тоа е механизам кој луѓи имају уградено себи од давнина, ќер пост е био дио увек дио од нашек живот. Пре луѓи не се јели кога ми данас три или пет пати на ден или шли у фрижидер петнес пати на ден, него се јели кад би ловиле нешто. Значи сваки тиеден два три можда или нека се имали пост. Така да е тој механизам уграден у луѓи ма и у животињи ма од увек. Да. Оно што се ја приметио заправо кога сам, јас сам мерио доста, развио се една вагу која е јако осетлива и може речеме на тежини од 80 кила или 90, речеме на моја тежини, јас го седем на туа вагу и седем речеме 15-20 минути, али еден сат, веќе веде да моја тежина пада. Значи, влага е осетлива толико да се еден грам, неколико грама може приметит. Да иде горе или доле. И оно што сам приметил, кога сам мерио веќину луѓи кои се били на посту, речеме на 21 ден процес, веќина од нас е губила тежини ја шувек. Ал се тежина губи у почетку, првиот десет дена се губи пуно. Онда долазите во една фаза кога почнете мање губи. Значи, у тој првиот фаза се губи вода и шећер који је акумулиран у вашем тијелу, а онда се полако починје трошит маст и онда се губи мање тежина. Рецимо, овде се губи у првој фази, у првих десеток дана се губи око скоро између пола и кило на дан. Онда дођете у фазу кад губите само 500 грама или 300 грама на дан. То је та кетонска фаза. И онда дођете, негде, барем код мене је била, негде у 18, 19, 20 дану се тежина стабилизира. Znači, iako su aktivnosti iste, uvijek smo hodali kroz šumu 2-3 km i tako, uvijek smo imali manje više iste aktivnosti, na jedan put dolazimo u jednu fazu kad se osjećamo dobro. Ima tri kriterija, ovi koji vode takve radionice, smatraju da su potrebna tri kriterija da se postane pranojedac, a to je da malo spavaš, znači treba ti malo sna, 1, 2, 3 sata na noć. Treba ti posljedica toga da imaš puno energije, znači osjećaš se kao da imaš puno više energije nego inače. I treći je kriterij, znači malo sna, energija. Dovoljno raširjena svijest i povezano sa kozmičkom energijom i sa izvorom, bez toga ne ide. Da, da. Uglavnom ta tri kriterija i da ti težina ne pada, da imaš stabilnu težinu. Da ne hujšaš, da ne mršaviš. Da. Vi znate da ima danas jako puno tih škola i radionica na kojima se ljude vodi u to pravno jesto. Tako da danas ima, računa se da ima više tisuća ljudi zapravo koji su na prani ili žive u glavnom. Ne vjerujem. Zbog toga, jer za mene prano jedstvo nije ako jednom na sedmicu jedeš. Jednostavno to nije. Ili si na plin, ili si na trdo gorivo. Jednostavno. Ili si na kozmičku hranu, ili si na ono. Ne ide to tako. Jednostavno. Uprosti, moram reći. Slažem se, ali ima tih nivoa. Mislim da ima nivoa i da zapravo smo svi na neki način prano jedci u onim fazama kad smo u zanosu. Kad ste entuzijasti. Vjerojatno većina vas je imala neki projekt ili neki zadatak kad vam se uopće nije dalo jest ili gledate malu djecu. 
mala djeca u dve, tri, četiri, pet godina trče po cijele dane jer ne treba im jesti. Otkud im energija? A dovolj da razumačim, ako mogu, posebno na svoj način. I to je tako. Kad smo mi zaista povezani i prešli smo ketonsku fazu, kad smo zaista spontano povezani sa izvorom, ne treba nam više hrana. Ko smo zares povezani, potem narabimo nobeno hrano, tudi enkrat na tedne ne. In otroci, ki so še zlasti majhni otroci, pa tudi kasneje, ko delamo z entuzijazmom, ko smo telepatsko povezani z izvorom zaradi našega lastnega entuzijazma in ko otroci nekaj z veseljem delajo, so izvorom entuzijastično povezane z izvorom, takrat resnično sprejemajo več te kozmične hrane, ki jo imamo vsi, en delček imamo kozmične hrane, en delček je fizične hrane in vedno manjo potrebujemo, vedno manj, in ko si meril meni, je vaga stala, ni bilo nič, ni šlo ne levo, ne desno, zato ker v povezanosti se ne dogaja ne zgubljanje težine, ne energijsko, skratka, zvrščan stečen napajanje. In tisti, ki so v bistvu v entuzijazmu povezani z izvorom in z veseljem nekaj delajo, v tistem trenutku ne rabijo hrane, ker jih kozmos napaja, ampak pogosto za tem so blazno lačni. Gladni nakon toga. Zato, ker mora nadomestiti tudi tisti manjko, ki ga rabijo za fizično telo, če še niso opravljeno jesti. In če smem nekaj upozoriti, mladi, danes so mladi, a zelo pogosta je anoreksija. Se pravi, ne nekako odklanjajo hrano in tudi na tečaji sem srečala veliko mladih otrok, mislim, tako, dojenčki, dve leti, leto, dve, tri, za katere sem takoj prepoznala, da bodo upravno jeti si prav k malu. Ampak njihovi starši tega ne morejo sprejeti, zato, ker se bojijo, ker pač, tudi jaz, ko sem šla napravno, leta 94, prvič sem si mislila na ostrela, sem vendar moram jesti, kako je zdaj to, ne, ker se je zgodilo mi prvič spontano za šestne zni. In mladi imajo vse več tega kozmičnega napajanja in rabijo vse manj trde hrane. In zlasti te, šli smo z razne faze otrok, pa so bili indigo, pa so bili kristalni otroci, pa so bili maurični otroci. Te, ki zdaj prihajajo na zemljo, so resnično posem kozmični. In mnogi, mnogi boj šli zelo hitro na ta način prehranjevanja s kozmično hrano. In staršem bi rada povedala, da nekar silit. Nekar silit, če otroci odklanjajo to, zato, ker vedo, da imajo dovolj. In če danes pogledate v nekaterih tradicijah, kjer so jih silni s hrano, ali pa konec koncev, največji problem zahodne civilizacije je debalost. Ljudje so taki. Zato, ker kar naprej se nekaj bašajo in ne znajo se priklopiti. Kar je pa največja težava je, da plavamo v oceano univerzalne življenske energije, pa je ne znamo zajeti. Ne znamo jo zajeti. Da, jaz smo, jer imamo taj blindfold, jer smo uvjereni, da moramo jaz, da bi preživjeli. I to je stvarno, mi smo hipnotizirani na neki način, a mala djeca nisu, nisu opterečeni sa tim. I zato oni mogu, recimo, u životinskom carstvu isto postoji, recimo, kako, ja sam pokušavao naći znanstvene radove na temu, kako male ptice, vrapci ili vrlo male ptice, mogu letiti od jednog kontinenta do drugog kontinenta, a težina im je 10, 20, 30 grama. Kako mogu tako male ptice sa tako malo energije napraviti tako dugačak put? Odakle njima energije? Pa imaju dovoljno za svoju malinu. Da, ako napraviš... Ako mi napravimo robota koji izgleda isto kao taj vrabac i leti, taj bi trebao 30 tona benzina da dođe od točke A do točke B. Ja, pa ne vrabac. Tako da ima puno još tu pitanja na koje ne znam odgovoriti. A lahko povem o mojemu mačku? Ja. A čekaj da završim ovo samo sa ovim vaganjem. Ja sam vagao većinu tih ljudi koji su bili na tečaju za pranojedstvo i većini je padala težina. Znači mi gubimo 50 do 100 grama na sat i ja to vidim na vagi kako težina pada. A nekim ljudima koji su znali se prikopčati na izvor, je masa rasla. Ja sam imao nekoliko subjekata, da tako kažem, 
Oni su kroz meditaciju su rekli, evo ja ću sad, ja znam kako podignuti moju masu, kako povećati moju masu. Sjela je na vagu i ušla je u meditaciju i zamislila je, ne znam kako je ona, šta je sve zamišljeno, ali ja sam na vagi vidio kako masa raste. U 15 minuta je masa narasla jedan put 80 grama, drugi put 130 grama. Ali ako ti dozvoliš da spontano teče kroz tebe svu vreme ta energija, jednostavno ne gubiš energije mase, ne povišavaš te, jednostavno je dobiješ toliko koliko ta treba da živiš i stvaraš. Ali neki pranijeci s kojima sam ja pričao kažu da odem u šetnju kroz šumu i kad se vratim ima jedan kilogram više. Ja sve da kozmični gost, gost je rezervar, kozmične energije. Zato mnogi hodi ovo na ravo da se napijejo. Če vi objamete drvo, se napijete te energije in je dobite, dobite višek. A ne, to je čist logično. Lahko povem od mačka? Ede, reci, kaj je bilo s mačkom. Moj maček, jaz smo pravim jogi maček, je v februarju šel sam spontano na proces. Bil je zmeraj z menoj, zmeraj je ležal tam nekje na moji posteli, kar mi smo pravili veliki ljubitelji v družini živali in očitno si je zvišil vibracijo, ne vem, kaj se je zgodilo, pač enostavno, puf, ni mogel več ne jest, ne pit. En teden praktično ni jedo, ni pil, zgubil je vse odlako, popolnoma se je spremenil, ker v procesih pranojedstva se zelo spremeniš, tudi dejansko začneš z neko drugo karmo, začne se neka druga karma, tisto, kar ti je bilo prej pomembno, ti ni več toliko, ampak je bila neka istočnica, da greš potem naprej v neko drugo karmo, v neke druge stvari, v drugačno razumevanje. No, jaz sem mislil, kaj bo zdaj, a bo poginil, ali kaj, veste, kaj še ne je majček brez lake, si lahko predstavljate. In potem je počasi začel dobivati nazaj to dlako. V mes ga je še, potem sem šla preverjati, je dobil sepso, zaradi tega, ker ga je slepec kača, ga je vrizel na kretom okrog nas, kjer živimo, je veliko slepcev. In seveda maček mora z vsem, kar se giba, mora zagrabiti. In ga je slepec, to je ta neotrovna zmija, nestrupena kača, ga je vrizelna. In se je moj mal proces z ostavo, Potem se je to uredilo, čeprav tudi veterinarji pravijo, da težko, težko, da pri teh sepsah mački preživijo, ampak naša sta že dva, ker živimo na robu gozda. In maček je posem drugačen. Maček je zdaj drugačen. Je sicer bolj subtilen, ni tist mačo, ki bi se vzunaj tepu za en konček zemlje, ker je tudi širše zavesti. In tisto, kar se mi je zdelo še posebej zanimivo, je pa Tole, če smem povedati. In sicer kot pranojedec, seveda, te čutijo divje živali posem drugače, ti pa njih. To, ko čutiš gost drugače, divje živali, divje živali, životinje, so isto tako, ne bojijo se te. In tako sem imela srečanja z medvedi, kjer smo dobesedno izmenjali ljubezen, lahko bi me medvedka z mladičom, ki so jo moje tri psice napadle, bi me lahko raztrgala, pa me ni. Jaz sem jo enostavno sva se gledala, sva se čutila kot mati, mati, a ona je imela mladiča, jaz sem imela doma mladiča in sva se gledala. Nekar se je samo obrnila in je šla. In večkrat se v gozdu srečam medvede, ki enostavno ni strahu drug pred drugim. Zakaj pa bi bilo? To je tisto, kar sem govorila v vodu. Ko začutiš, da je ista ustvarjalna sila v vsakem bitju, to, ko to dojameš, ker te vsaka misel, misel je energija, ki pušča otis v polju. Zato vsakdo, vsakdo, mi vsi, ki vidimo, slišimo šamani, veci, veci se sen, je v glavnem prepoznavamo od tise misli, dejan in čustov osjećajo, torej v polju in to se da prebirati in to moraš znati prebirati in postaneš vedno bolj subtilen za to. Živali so zato silno, silno občutljive. One to znajo zaznati. One zaznavajo tvojo energijo in indici, aborigini v mnogih kulturah preverijo v inicijacijskih procesih preverijo širjavo zavesti na ta način, da ljudi izpostavijo divim živalim. Ko sem rešila sovo, ki so jo skljuvale v rane, sem jo nesla domov in je bila pri meni en mesec, sem izravila krilo, ker je imela zlomljeno krilo, 
a to je bila divja sova kozača, ki jih je zelo malo v Sloveniji. In seveda, jaz sem jo imela v naročju, tako kaj mačka, in sem jo zdravila. Ona jim je zaupala, takole mi žikala in potem sem klicala na društvo za začito živali in sem prejašala, poslušaj, kaj imam jaz eno ptico, ne vem, kaj je, velika je, to je taka sova, to ni una sova, to je taka sova. Jo, gospa, vi ste pa jel pri kršku. Sem nekaj, kaj sem pri kršku? Sovo zdravim, okno mu odprto, lahko odleti, kaj drče. Sam, ko bo zdrava, bo šla. In dala sem jim iz Zofi in potem sem jim povedali, da je tako divja žival tu, da lahko raztrga medveda. Če branim ledjiča ali pa če je strah ali pa če je napad ali kaj takega. Jaz sem jo ponosila takole, ka mačka, zdravila to perutko, tečajni, ki so jo božali, ki so prišli k nam. In takrat sem se zavedla čudovite energije divi živali, tako kot gozda, v katero moreš biti, v naravi moreš biti. In kako pravzaprav, recimo, ko sem bila medaj v Boriđini, a Boriđanski psi so mi vsi polegali čez noge, jaz nekaj pa, kaj zdaj je to? Ne, jaz sem bila vesela, ker so me greli. Ampak živali te začutijo, ko reširi zavest in ko bolj, ko si pretočen za to življenjsko energijo, bolj tudi poseduješ komunikacijski sistem, to je neke vrste orodje in komunikacijski sistem z vsemi živimi biti. In Prav tako, k malo za tem, nekaj mesto za tem, ko sem šla na prano, so se skozi mene začele spuščati spontane kozmične inicijacije raznih planetarnih konstalacij, zato ker ne samo da med biti lahko drugače komuniciramo, ampak tudi med zvezdami, planeti, soncem, kar so znali tudi naši predniki, mi pa žal nič več. Je kakšno pomembno vprašanje, ki bi ga radi izvedli na kratko? Ja. Daj treba povedati še enkrat, čeprav ste že, zakaj ima moderni človek jetra še sledič, žalč, v ostatku, zobe, da se pravi, za trdo hrano predelovali. Jaz prijamim v to upravljivo, tudi so bili predniki pred nami, ampak vse je, zakaj ima moč preveše, zakaj ima jetra? Lejte. Veliko sem delala z arheologi, ki so mi povedali, da tist moment, ko so ugotovili, da je človek začel jesti meso, se je začela destrukcija na zoboju, na črevesju, na kosteh in posod. Med tem, ko imamo tudi pravljice od Havajo do Azije, do staroslovencev, ki govorijo o tem, da je v prispodobi Bog živel med ljudmi, jih je hranil, ni bilo treba jesti, In šele kasneje, ker so se začeli bati te neizmerne sile, se je ta kozmična sila skozi strah umaknila. Ni je bilo več in takrat so si začeli ljudje pridelovati hrano v potu svojega obraza, pravi staroslovenska pravljica, zelo povedna. In če gremo po zgodovini nazaj, v stari Lemuriji, v starem Atlantidi so bili vsi pranojedci. To tisoč let nazaj pred našim štetjem. Ja. In to je verjetno ono, što zovemo istočni greh. Ne, to ni isto. Kad so počeli jesti. Ja, ja. Kad so počeli jesti. Ja. Nakon... Recimo, no. Da, mislim, to je legenda, ali verjetno to je trenutak prebacivanja sa prane na fizičku hranu. Može biti, da je to. Ono, što v Bibliji zove istočni greh. Zvali. Da. In tu je človek počel uživati na zemlji na jedan drugi način. Znači, da bi je osim onog instinkta za razmožavanje, dobijo je taj instinkt za uživanje v hrani. Nekaj zelo pomembnega bi morala še povedati, ker sem pozabila. Vsi prenojeci, če so res stoprocentni prenojeci, v, koliko, čak te zračunam, v parih letih postanejo androgini. V njih je ravnovesje moško-ženske esence, seksualnost jih ne zanima več, partnerstvo jih ne zanima več. Skratko, to se vzpostavi. Ste hoteli to vprašati? Ne. Da. Ok, sam to sem hotela reči. In dejansko... Ko ste no anđeli, kao anđeli. Vidi se, v kom spiritualnosti si na višje kuči. Dobro. Ali zanimivo je samo to, to sem še hotela reči, ne, da sem pa pozabila. 
Vglavnem, da ta, ja, v starih tradicijah so androginim dali, prenojetskim androginim so dali posebno vlogo, posebno mesto. To so bili vsi šamani, so morali biti to zdravilci. In edini, recimo, če pogledam majsko kulturo, so smeli iti na vrh svetega drevesa in lomiti sveto pogačo. Noben drug tega ni smel. Zakaj ne? Zato, ker je bila ta energija, kar se tiče človeškega potencijala, najčistejša. Ugodno je slušati ovaj razgovor, pogotovo što je recimo volim i fiziku in v glavnom je do sad bilo sve harmonično. Ali recimo, što kad se desi nekakav veliki poremeček? Recimo, to v telu može biti bolest. Ja. Bakterije, virusi. Tako. Mogu podeliti. Razumem. Kot pranojeca ili kot... Ja, mogu dati svoje izkustvo. Da, da. I v tom trenutku da li posežete za onim, što mi danes... Ni slučajno. Ni slučajno. Jer ne možeš primati ništo toga. Da bi popila jednu kavu, ubilo bi me. Da bi vzela neki lijek, ubilo bi me. Kad me je ugrizla otrovna zmija. Jaz sem ležala 13 dana v kupatilju na tlu in samo sem primala kozmičko energijo, da mi je celo. Samo izcenivanje još dođe v obzir ako ste zaista spontani pranojedec. A kod nas je ovako, imate spontane, možda nekoliko samo, a oni koji so se naučili, priučili, ja mislim, da se to ne da priučiti totalno, ti možeš se toliko otvoriti, da to sve više teče kroz tebe in jednog dana si trajno na prani. In čak in medicinski posegi ne idu tek tako. Išla sem kot zubara in on mi da inekciju, ne prime ništa. Mi da sem nekaj, daj mi drugo, da vidim, ne prime ništa. Onda sem postala rado znala, daj mi treču, četvrtu, petu, ništa. Ne prima ništa, jer odpornost postane velika, ne samo stvaralaštvo veliko, v kojem možeš danove raditi, pisati, svirati ili pjevati, izcelivati, nego ta regeneracijska sposobnost je vrlo velika, In osjetljivost na otrove. Odmah osjetim, ako je otrov v prostoru, ako mi dolaze, kao pas, ako mi dolaze otrovni čovek. Ne mogu mi lagati više, jer se osjeća svaku misel, ko može biti lijepa ili otrovna. In pranojeci, šamani, i vici, i veci so blagi in ostri istovremeno. Zbog toga, jer je ostrina največja blagost, kad je potrebna. In Kada vi uzmete, da vam dođe na pamet, da bi uzeli lek, ubijete se. Ne možete na neke stvari, možete samo izcelivanje sa istom energijom, koja vas hrani. Ja, medicina i alternativa. Drugim rečima, vi ste savršeno zdrava. Jaz sem zdrava, jaz sem zdrava, ali sem malo umorna, jer radim po 20 sati. A to sem več govorila v prošljem intervju, da treba paziti, da idete preko granice. Zašto? Malo izvan balansa izađe, dođe do toga, da vaš duh može više, a tijelo polako za vama. Treba je poštivati granicu i tijela, koliko može. Ja, a možete poštivati. Ogromno. Kad sem pisala svoje knjige, to je teklo, teklo, to so ne satovi, dan in noč, vopšte, bez spavanja, samo pišeš, pišeš, pišeš. Lijepo je, a istovremeno, jasno, imaš i naporno za trenutke, ali pravim, da pranojestvo je po eni strani lepa stvar, po drugi strani je pa tako. Vedno bolj ste na oni strani, vedno bolj vam gre na živce tudi tukaj, Čist po domač, vse na umnosti. Poskušate služiti in pomagati ljudem videti te napake. Da vidijo te greške in kako jo izpraviti in to je ono, što vas onda rješava, da ne idete odmah tamo, na ono stran. Služiti. Služiti, služiti. In to je pogoje, da se spontarno to spostavi. Reci. Kaj? Nič, jaz nič ne prošem, vse spontano teče. To ni nekateri pravi, da treba prositi, pa da gre v meditacijo. Ne, meni se je to zgodilo spontano in to samo po sebi teče. 
Nič ne prosim, to teče samo. Če rabim, tudi ko začutim, da teče samo po sebi, si rečem, aha, rabim in delam naprej. A kako osjećate to? To je kot vibracijo, kot gumazenje, kot elektrika, kot nekaj, ko čutite, v bistvu, kako teče po meridijanih, po vaših energijskih poteh. Če recimo zelo fizično delam, včasih, ali to znam, je največ užitek, če lahko fizično delam, na vrtu recimo ali kaj takega in če grem, cel dan delam na vrtu in sem potem utrujena, potem čutim, a ne, da telo želi počite, ker sem šla preko meje. Če je res, ampak jaz res veliko delam, od 16, tam 12, 16, 20 ur, spim 3 ure, 4 ure, tako je to. Še kakšno vprašanje. Ja. Ok, hvala. Hvala tebi. Hvala za to žongliranje. Moramo počasi zaključiti, ker moramo iti iz tega prostora, pa da pospravimo, tudi rabimo nekaj časa. Če dovoljte vam še za konec, da lažje prizemljite o te informacije, ki ste jih slišali, morda zaigrava s tinetom še enkrat na kristalne harfe. sicer bo poznanost počasi povedala, kaj več upam. No, jaz sicer sem bolj pesimist, Ivica je bolj optimist, da bo kmalo, jaz pa... Svoje se menja jako brzo. Ja. In naša svest se menja isto. Svest se menja, svest se pa vrlo brzo menja. Ja, svest se zelo hitro zamenjuje in zdaj smo spet v enem velikem kvantnem skoku, tako da upamo, da bo vplivalo tudi na znanost. Svešna bi tanča brzka. Lahko nače.